നമസ്കാരം ഒമൈ ഗോറിലേക്ക് ഏവർക്ക് സ്വാഗതം ഏവർക്ക് സ്വാഗതം ഈ വണ്ടിയും ഞങ്ങളെയും കണ്ടിട്ട് എന്ത് തോന്നുന്നു അതെ ഞങ്ങൾ ഒരു യാത്രയ്ക്ക് തയ്യാറായി നിൽക്കുകയാണ് അതെ ഈ യാത്രയ്ക്കൊക്കെ നമ്മൾ പോകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സൊക്കെ ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യുക മാനസിക ഉല്ലാസം അതെ മാനസിക ഉല്ലാസം അതെ അപ്പോൾ ഒരു യാത്രയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ മാത്രമല്ല പല ആൾക്കാരും പല രീതിയിലുള്ള ആൾക്കാർ അതിനകത്ത് വരാറുണ്ട് അല്ലേ അതെ 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 അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഉള്ള ഒരു വണ്ടി യാത്ര ചെയ്ത് മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ ആ വണ്ടി ഒന്ന് ഹൈജാക്ക് ചെയ്താലോ അയ്യോ അതൊരു വലിയ ശ്രമകരമായ സംഭവമാണ് കേട്ടോ ഇന്ന് വളരെ റിസ്ക് എടുത്തിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ എപ്പിസോഡ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്നത് കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ഒരുപാട് പരിമിതികളുണ്ട് ആ പരിമിതി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം ഒരു വണ്ടിക്കകത്ത് നമ്മൾ ഒരു ഹൈഡ് ചെയ്ത് ഒന്നോ രണ്ടോ ക്യാമറകൾ ഹൈഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ റിസ്ക് ആണ് അതെ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ചെറിയ ചെറിയ ഗോപ്രോ പോലുള്ള ക്യാമറകൾ അവിടെ എവിടെ ഞങ്ങൾ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സാധാ റെഗുലർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ക്യാമറകൾ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ ആകാംക്ഷ ഞങ്ങൾക്ക് കൊണ്ട് എന്തായി തീയുമെന്ന് കാണാം ഞങ്ങളുടെ സീറ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ മൊബൈലും മെസ്സേജ് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്തിനായിട്ടാ ഇവരെയൊക്കെ വിളിച്ച് കൂട്ടിയത് ഇതിനകത്ത് നമ്മള് സഹകരിച്ചല്ലേ പോകുന്നത് അവര് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടോ അവരൊക്കെ മര്യാദ ഇരിക്കാൻ പറയാട്ടോട്ട് നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തം ഇത്രയുള്ളോ ബുക്ക് കൊണ്ടിങ്ങനെ നിക്കുവാ 
ചേട്ടാ ഇയാളെ നമ്മളെ കൂട്ടി കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റത്തില്ല കേട്ടോ യാത്രയിൽ നിങ്ങളത് ഓഫീസിൽ വിളിച്ച് പറഞ്ഞ് ഇറക്കി വിട് പറഞ്ഞ അവകട തൊലി കെട്ടി വാങ്ങിക്കര കേട്ടോ വന്ന് കേറി പന്തോട്ട് ആണുങ്ങളെക്കാൻ കൂടുതലാ സംസാരിക്കുന്ന അവള് തന്റെ കൂടെ വരുന്ന കരിപ്പിടാ എന്റെ ഭാര്യ പറ്റി പറയാ അവരൊന്നും അവിടെ ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ലല്ലോ നിങ്ങളല്ലേ കൂടുതലും സംസാരിക്കും അത് കാണാലോ മേടിച്ചോണ്ടാരാ പോകുന്നത് ആ ഇന്നലെ ഉറങ്ങില്ല മെനഞ്ഞാത് ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ അവിടെ വന്ന് ഇറങ്ങാൻ ഉറങ്ങിയത് സംസ്കാരം കൈയുങ്ങിക്കാണിക്കുന്നവരുണ്ട് ഇതുവഴി <laughs> പോയി <laughs> ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഇയാള് കുറച്ച് മാനിയുടെ സംസാരിക്കണേ കാണും ചിലപ്പോ കേട്ടാ വിചാരിച്ച പോലെ റൂട്ട് വഴി പോകുന്നുണ്ട് അതെ 
അവിടെ ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ മിണ്ടരുതല്ലേ പറഞ്ഞോട് കുറെ നേരിട്ട് തുടങ്ങില്ല നമ്മളെ മുമ്പായിട്ട് നിനക്ക് രണ്ട് ചാപ്പിയാല് എന്തായാലും കൊല്ലു അല്ലെ രണ്ട് അടി കൊടുക്കട്ടെ ആ കൊല്ലു അതില്ലേ എന്തായാലും കൊല്ലു എന്നല്ലേ പറയുന്നത് ആ എന്തായാലും കൊല്ലു വണ്ടി ഒരുക്കാൻ പോവാണ് ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്നത് വണ്ടി ഒരുക്കാൻ പോവാണ് പിന്നെ വെറുതെ വിടും ഈ വണ്ടി മാത്രം ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകും വെറുതെ വിടും ജീവനോടെ വെറുതെ വിടും വണ്ടി മാത്രം പക്ഷെ പോലീസ് കൊടുക്കുന്ന സത്യം ചെയ്യണം സത്യത്തിന് പിന്നെ മാറ്റി പറയരുത് ഞാനിട്ട് നിങ്ങൾ എവിടെ പോവാനായിട്ട് എവിടെയൊക്കെ ടൂർ സംഘടിച്ചിട്ടാ വന്നത് പറ ആലപ്പുഴ അവര് പോ ഇതുവഴി ആലപ്പുഴ പോവാന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ ഇതിനിടയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ കയറിയതാണ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമായത് അല്ലേ ഇത് മൊത്തത്തിൽ ഞങ്ങൾ ആരും അല്ലേ വടക്കുണ്ടാക്കിയത് ഇത് കൗമുദി ടി വിയുടെ ഓമയ കോടം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോമഡി പ്രോഗ്രാം ടെക്നോ പാർക്കിലെ രംഗോളി റെസ്റ്റോറൻറ്റിലെ സ്റ്റാഫായ പ്രസീദിൻ്റെ ഭാര്യ അജന്യയെ പറ്റിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്രയും കുടുംബങ്ങൾ ഇവിടെ ഒന്നിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത്രയും കുടുംബങ്ങളെയും ഇവിടെ ഒന്നിച്ച് കിട്ടിയത് നമ്മുടെ സതീഷ് സാറിൻ്റെ കോർഡിനേഷനിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് നമുക്ക് ബസ് തന്നത് നമ്മുടെ സെനിത് ട്രാൻസ്പോർട്ടിൻ്റെ ഓണറായ അൻസാരി സാറാണ് അജന്യ നമ്മളിപ്പോൾ പ്ലാൻ ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരായിട്ട് ഇങ്ങനെ ട്രിപ്പ് പോകുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ഞങ്ങൾ കയറുക അത് പിന്നെ ഒരു ഹൈജാക്കിലോട്ട് പോവാം സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ നമ്മളൊരു ഒടക്ക് ലെവലിലായിട്ട് പോയി എന്ത് തോന്നി എന്തൊരു മരവിപ്പ് ഇതാണ് മരവിപ്പ് കണ്ടല്ലോ ഇടി ഇതാണ് മരവിപ്പ് മരവിക്കാതിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാതിരിക്കും അല്ല ഭർത്താവിനവർ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ എപ്പിസോഡ് എന്തായി തീരുമെന്ന് ഡയറക്ടറിനോ ആൻകേഴ്സായ ഞങ്ങൾക്കോ ഇതിന് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത സതീഷ് സാറിനോ ആർക്കും തന്നെ ഒരു എത്തും പിടിയില്ലായിരുന്നു കാരണം ഇതെങ്ങനെ തുടങ്ങും കാരണം നമ്മുടെ ഈ നമ്മുടെ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രാങ്ക് ഷോയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനൊരു ബസ്സിനകത്ത് നമ്മൾ ഒരു എപ്പിസോഡ് ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ഇട്ടത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് എത്ര വിജയിച്ചു എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചതിനേക്കാളും മേലെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ എപ്പിസോഡ് കിട്ടിയത് അത് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് അല്ലേ പ്രാഞ്ചു എന്താണ് വൈഫിന് ഇങ്ങനെ ഒരു പണി കൊടുക്കാനുള്ള തീരുമാനം എനിക്കൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പണി കൊടുക്കണമെന്ന് എനിക്കൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത സതീഷ് സാറാണ് ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് ഒരു മാസത്തോളം ഭയങ്കരമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു രാവിലെ ആയാലും ഉച്ചയ്ക്കായാലും രാത്രി എപ്പോഴും സതീഷ് സാറ് വിളിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഏതാ ക്ലാസ് തന്നിട്ടാണ് ഇതിൽ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് ഞാൻ വിചാരിച്ചതിൽ കൂടുതലും നല്ല രീതിയിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പരിപാടി നല്ല രീതിയിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് സന്തോഷമുണ്ട് അപ്പം എന്തായിരുന്നാലും കൗമുദി ടി വിയുടെ വകയായിട്ട് സമ്മാനങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് വളരെ സന്തോഷവും സ്വീകരിക്കുക അത് കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ അൻസാരി സാറിനെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുകയാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഗ്യാലറി നൽകുന്ന സമ്മാനം ബിസ്മയ കൗസൻസ് എരമല്ലൂർ നൽകുന്ന സമ്മാനം
സേവിയ പോളോ കാഷ്വൽ ഷർട്ട് നൽകുന്ന സമ്മാനം പ്രിൻസ് പട്ടുപാവാട നൽകുന്ന സമ്മാനം ഫോർവിഷ് മാട്രസ് നൽകുന്ന സമ്മാനം സെല്ലുല സിറ്റി നെയ്യാറ്റിങ്കര നൽകുന്ന സമ്മാനം മെൻസ് വേൾഡ് ബാലാമോരം ഉച്ചക്കട ആൻഡ് നെയ്യാറ്റിങ്കര നൽകുന്ന സമ്മാനം നിർമ്മൽ റൈസ് നൽകുന്ന സമ്മാനം പൃഥ്വി ലേഡീസ് ഇന്നർ വേഴ്സ് നൽകുന്ന സമ്മാനം കൊല്ലം സുപ്രീം ട്രുവാൻഡ്രം നൽകുന്ന സമ്മാനം അമൂൽ മാക്കോ നൽകുന്ന സമ്മാനം കോയിൻസ് സ്റ്റാൻഡ് അപ്പാർട്ട് നൽകുന്ന സമ്മാനം അറഫ ഗോൾഡ് നെടുമങ്ങാട് നൽകുന്ന സമ്മാനം സ്മിത്ത് ആൻഡ് മോർഗൻ നൽകുന്ന സമ്മാനം അപ്പു ഗാർമെൻസ് മോഹിനി പട്ടുപാവാടകൾ നൽകുന്ന സമ്മാനം സ്റ്റിൽ ഷർട്ട്സ് ആൻഡ് ട്രൗസേഴ്സ് നൽകുന്ന സമ്മാനം സോളോ സ്റ്റുഡിയോ കാഷ്വൽ ഷർട്ട് നൽകുന്ന സമ്മാനം സെനിത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് നൽകുന്ന സമ്മാനം അപ്പോൾ പുതിയ പുതിയ വിശേഷങ്ങളുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ബായ്